Hi, we're going to, we're going to start in two minutes. Good evening. Vamos a comenzar en dos minutos, chicos. Let's get ready. Okay. Okay, so let's just start right now. We're going to start with the attendance. We have, hi Francisco, hi Alba, hi everyone. Hi teacher. Hi. Hello, hello. We're going to start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Let's just start here. One moment. Hoy es martes 18. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Carla Maritza Sánchez Mesa. No. Okay. Eh, Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Francisco Javier. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Yellow. Present. Okay. Yellow. Eh, Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Okay, present. Eh, Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Sal, eh, Salazar Calzadilla. William Eduardo Pérez García. Present. 
Okay, now we're going to start here with our class, right? Let me show you here what we have. We're going to start today with unit number two, right? In this unit number two, we have four objectives or four competences that we need to develop. The first one, number one says, describe my job position and the activities that I perform every day at work. Describe a partner's daily routine at work. Ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do or what they don't. Those are the four competencias. Son las cuatro competencias que debemos desarrollar en la unidad número dos. Okay? Now, to start with this, we're going to do, well, this is video conferencia número seis, right? Simple present affirmative and negative statements. So to say bye-bye to simple present, we're going to start right now with two exercises. Vamos a hacer dos ejercicios para finalizar la unidad uno y luego comenzar la unidad número dos, right? We have the first exercise. It says, fill in with my, your, his, her, it's our, there. ¿Cómo le llamamos a estos? Cuéntenme. Ayer los estuvimos trabajando. How do we call them? Possessive adjectives. Possessive pronouns. adjectives. Possessive adjectives. Y vienen de los subject pronouns. Very good. Those are possessive adjectives. Thank you so much. So we're going to use all of them. Díganme a qué, a qué subject pronoun le pertenece el, el possessive mind. I. I, very good. And your? You. You. His? He. He. Okay. Her? He. She. He. She. Okay. It's? It. 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 Our? We. 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 Okay. And their? They. 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 Okay. Very yeah. good. So I want you to look at the sentences there. Number one says, I don't know the time. I don't know the time because I can't buy my watch. My watch. Very good. So that will be the first answer that we're going to put. My watch. My watch. Let me put it here for you. Okay. My watch. Okay. My watch. I can't buy my watch. What could be the other ones? The other ones, we're going to do them individually. Le vamos a hacer de forma individual. No le vamos a trabajar en equipo esta vez. We're going to do them individually. So let's start right now. Right? This is an extra exercise that we have to practice a little bit more with our knowledge on possessive adjectives. Let's start, please. Comencemos. ¿Se entiende que lo que vamos a trabajar? ¿Sí? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué parte no entiende? O sea, ¿quiere que nosotros lo pongamos en cada uno de los cuadritos? Exacto. Eh, eso, eso. eso yes. va. That's the exercise. Ok, ok. Let's do it individually. Vamos a hacerlo de forma individual. Thank you. 
Tell me if you have questions, vocabulary or anything, vocabulario o cualquier otra pregunta que tengan acerca del ejercicio. Ah. You say we're going to do a lot of grammar. You say we're going to do a lot of grammar. You say we're going to do a lot of grammar. You say we're yo pensé que yo tenía problemas aquí, ahí va a aventar la computadora al suelo. Let me know when you finish. Avísenme cuando terminen, por favor. Victor Salazar, already finished. We're going to wait for the others. Which one are you looking at, Domingo? Ah, uh, uh, the call is in a never night. Never number nine. Sandra and uh, Jenny. No, eh, no. Eight. Uh, eight. Eight. Okay. Eight. The rabbit. The rabbit. El conejo. The rabbit is white. It's white. Hmm? It's okay. It's 
Raise your hand like I am going to do right now once you finish, okay? Right. Finish, okay, very good. Thank you. Esta hay que escribirlas en el chat, no? No, no yet. No, okay. we're gonna put them here in front of everyone. Okay, now. What do you have? I think we can share them. ¿Ya todos terminaron? ¿Sí? Sí, avísenme, porque yo no puedo adivinar si terminaron, chicos. Vamos a pasar toda la noche ahí. No, esperando. Ok, ¿no? Ok, vamos sí, a esperar a Cristina un par de minutos. Yo ya. ¿Ya terminó? Ok, perfecto. Eh, eh, hice una captura y solo puse las respuestas para estar comparando con la captura. Excellent. Very good. Thank you, Domingo. Sandra, Don, no yet? Aún no? Okay, esperemos no. a Sandra, Cristina y Santos, creo. Alba, ya casi? Todavía no. Ok, esperemos un par de minutos. Vamos a compartir las respuestas. Y, y va a quitar la pantalla. I'm sorry? O sea, si va a quitar la pantalla de... de, de... Ahorita, o sea, ahorita que nos, que, nos, que nos pregunte, ¿va a quitar la pantalla esa? No. ¿O, o la va a dejar para que leamos ahí? Yes. Ok. Ok. So, let's start right now with the answers that we have. I would like to start with Ana María. Ana María. What do you have in number two? Uh, what's the boy's name? Um, his name is Ben Scott. His name is Ben Scott, okay. His name is, very good. His name is Ben Scott. What's the boy's name? His name is Ben Scott. Excellent job. What do you have in number three, Alfredo? Her, De David has got, got a cat. Mm -hmm. David has got a cat. Her cat is very lively. Lively, excellent. Her cat is very lively. Very good. Matias, what do you have in number four? The dog is very good. Its name is Ben. Okay, the dog is very cute. Its name is Ben. Very good. Its name is Ben. Number five, Elizabeth. Where are at the school? Our school is very nice. Our school is very nice. Okay, our school is very nice. Our school is very nice. Okay. Very good. Maideli, number six. I have a new laptop. My, light, my laptop is white. Very good. I have, repeat, I have I a new have. laptop. I have a new laptop. Very good. Number seven, Domingo. I I'm from Silly Silly Seattle. Of, uh -huh. Seattle. Seattle, yes. Uh, repeat. I from Seattle. I am from Mount. Seattle. Uh -huh. I am from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Very good. Most of my friends are from Seattle too. Excellent job. Let's continue with Christina. What do you have in number eight? The rabbit is white. It's case in, in the garden. Very good. Its cage is in the garden. Very good. Its cage is in the garden. 
Number nine, Santos. Sandra, I, Jenny, are friends, uh, uh, their, friend, uh, their, their school in, is in the city center. Very good. Their school is in the city center. Excellent job. And the last one, please help me, Flor. The Millers have a new car. Their car is blue. Their car is blue. Perfect. We have the answers. I am going to read right now the sentences and then I will ask some of you to read the sentences again. Okay? Vamos a practicar. ¿Ya tenemos las respuestas? ¿Entendemos las respuestas? ¿Tienen dudas sobre alguna de ellas? No, están bien. ¿Están bien? Ok. En la, teacher, en la C yo había puesto, no sé si también se podría. It's, uh, it's have a new laptop. It's, no, I have a new laptop. It's laptop, it's white. Oh, no. No, no because we have I. Hablando I, de mí, a ver. Exactly. My laptop is white. Sí, ahí tiene que cambiarlo, Cristina, para my. Porque el, el, el subject sería I y luego el posesivo my. My. Thank you. Thank you for your question, Cristina. So, if we don't have more questions, ¿tenemos alguna pregunta? Gracias, Cristina. Mm. Yes. Ok. Si no tenemos preguntas, let's practice pronunciation with the same sentences. Please listen to me. Listen to me. I will read the sentences and you are going to repeat. No van a repetir todos. Algunos le voy a preguntar para que practiquemos pronunciación. Ok? Pero pongamos atención. Number one. Please repeat with me. Eh, Alba Dinora. I don't know the time because I can't find my watch. I don't know. I don't know times because I can't find my watch. Okay, very good. Just give me one moment. Okay. I don't know the time because I can't find my watch. You know that? I don't know. I don't know the time because I, I I can't find my watch. I don't know the times because I can't find my watch. Okay, because repeat because okay because because very good time 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 no mira time time okay. I don't know the time. Uh, I don't know the time. No, no time. 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 Exactly. Very good. Hay una muy, muy, muy grande diferencia. Okay. Thank you, Dinora. Let's continue with number two. Sigue practicando, Dinora Santos. Call me out. What's the boy's name? His name is Ben Scott. What's the boy's name? His name is Ben Scott. Very good. Thank you so much, Santos. Let's continue, Avelina. Debbie has got a cat. Her cat is very lively. Debbie has got a cat. Her cat is very lively. Cat. Repeat, cat. Cat. Very good. Thank you so much, Avelina. Let's continue, William Eduardo. The dog is very cute. Its name is Ben. <clears throat> the dog is very cute. Its, its name is Ben. Very cute. Very cute. Its name is Ben. Very good, thank you. Enrique Bonilla. 
We are at school. We are our, at school. Our school is very nice. Our school is very nice. Excellent. Now let's continue, Marilyn Elizabeth. I have a new laptop. I have a new laptop. My laptop is white. My laptop is white. Thank you so much. Let's continue there with Francisco. I am from Seattle. Uh, I am from Seattle. Most mm -hmm. of my friends are, you, are from Seattle too. Very good. Read one more time. Una vez más. I'm from Seattle. Most of my friends are from Seattle too. Very good. Friends. Repeat. Friends. 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 Excellent job. Let's continue here, Sandra Velasquez. The rabbit is white. Sandra Yamilet. The rabbit Hola. is white. The rabbit is white. Its cage is in the garden. Its cage is in the garden. Cage. Cage. Garden. Garden. Its cage is in the garden. Its cage in the garden. Is in the garden. Is in the garden. Thank you so much. Let's continue here with number nine. Maideli, Sandra and Jenny are friends. Sandra and Jenny are friends. Their school is in the city center. Their school is in the city center. Very good. Ana Maria? The Millers have a new car. The Millers have a new car. Their car is blue. Their car is blue. Very good. Thank you. So we have the pronunciation of this. We also have the grammar. Questions about the exercise? Alguna pregunta? Si no, continuamos. Eh, solo una, teacher. Yeah. Eh, no entendí la número 10. Porque es que fue there. The Be Miller mm -hmm. have. Because Miller. the Miller is a group of a family. For example, if you look at my family, we we'll say the Ramos. So that's my family. And a family is composed mm -hmm. by many members, at least two members. Ah, yo pensé que era una persona. No, okay. the Millers. The it's, Miller. We can say the Lemos, the Millers, we can say the Vides, the Rodas, the Morales. It will depend on the last name of the family. Hmm? Okay. okay. Okay, very good question, thank you. Now let's continue right now with the next exercise. Here we have, this exercise is with the verb to be. Okay, we have 10 sentences, right? It's telling us to use am, um, is, are. Eso es lo que vamos a utilizar. Am, um, is, are. But we're going to do this as well individually. Lo vamos a hacer de nuevo de forma individual. Ok. Let's start. Esas son las únicas tres formas verbales que vamos a utilizar. Am, um, is, or are. That's it. Ok. Let's start.
Tell me if you have questions. Yeah. Excellent. Very good. Thank you so much. Everyone else finished? Yes. Okay, Elizabeth finished. Lemos finished. Who else? Ana Maria, Enrique? Almost. Yes. Okay. Alfredo? Mm -hmm. Yes, teacher. Okay, we're gonna share in one minute. Vamos a compartir las respuestas. Okay, let's share the answers then. What do you have in number one? Read the complete answer, Santos Rigoberto. I am at home. I am at home, okay. Uh -huh. I am at home, very good, that is correct. Elizabeth, what do you have in number two? She is not at home in the morning. She's not at home in the morning, okay. She's not at home in the morning. Very good. In the morning. What do you have in number three, Avelina? Uh, we are in the park. We are in the park. Excellent job. Number four, Alba? Is. This is my new. My new? Uh huh. My new what? My new laptop. This is my new laptop. Repeat. Laptop. This is my new laptop. Se me tapó aquí con una pantallita chiquita. Okay, okay. Number five, Alexander. Our friends are on their summer holidays. Excellent job. Our friends are on their summer holidays. Good job. Continue here with this William Eduardo. Number six. Uncle George. Is a good football player. Okay, Uncle George is a good football player. Very good. Number seven, tell me here, Francisco Javier. Francisco Javier? Sí, uh, sería his. Okay, read the complete sentence. The dog. The dog is under the table. Under the table, very good. It's under the table. Number eight, Sandra. Sandra. 
Hola. Hola. Number eight. He is very fun. He is very funny. Funny. Repeat. Funny. Excellent. Funny. Alfredo, number nine. The shoes are white. The shoes are white. And floor, number 10. You are right. Yes, I know. Okay, very right. good. You are right. Very good. Do you understand all of these uh, sentences? ¿Entendemos todas estas oraciones? Claro, solo, la solo. bachata. Solo, solo eh, en la número nueve, ¿por qué fue R? Because, the choice, o sea, because, the, the choice no son zapatos. Yes. How many shoes yes. do you have? ¿Cuántos zapatos tiene usted ahorita? Pues ahorita ni uno, pero... <risa> <risa> pero, pero, porque son en plural, es que son... Yes. R. Yes. Remember, we use, with plurals, we use are. With singulars, we use is, right? And with I, we use am. Okay. 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 Very good. Any other questions about this exercise? Alguna otra pregunta? No hay preguntas? Queda aprendido el verbo to be? Elizabeth tiene el micrófono apagado. Sí, sí, ahorita lo tengo encendido. Ok, no, que vi que estaba hablando, pensé que tenía alguna pregunta. Ah, no, 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 perdón. No. Ok, ok. ¿Alguien más? No. No, con respecto a la, la, la nueva, eh, ya hoy sí queda un poquito más claro. Tenemos que fijarlo siempre en las oraciones porque yo le había puesto is, igual que el compañero, pero viéndolo bien, sí, tiene, me debe comiencen con they o eso sería algo, entonces. Lo, Exacto. Aclarando if nada más. If it's plural, we're going to use are. Uh -huh. Exacto. If it's plural. For example, okay. if we say uh, Luis and Elizabeth are students. Right? Luis and Elizabeth. Algunos nos podríamos equivocar. Porque vemos a Luis, él, Elizabeth, ella. Le vamos a poner is. Pero no, tenemos que combinarlos para que, o sea, porque ya serían ellos. Luis, o sea, él, Elizabeth. O sea que aunque sean objetos o animales, siempre sería are, si son más de uno, ¿verdad? Sí. Si son más de uno, aunque sean objetos o animales, exacto. Por ejemplo, si tenemos un animal y tenemos eh, the cat, The cat is lovely. Okay. Pero ya luego tenemos the cats, ya está en plural, ya tenemos que utilizar are. The cats are lovely. Ya sería en plural. Aunque sabemos que cuando tenemos the cat acá, el subject sería it, el pronoun. El pronombre sería it. Pero cuando tenemos the cats, ya sería they, ellos porque ya es plural. Mm -hmm. Ok. Ok. Very good. Thank you. Eh, Matías. No. Any other question? No. No? Ok. No. Let's continue. Let's continue. Now, we have this vocabulary. Now, with this vocabulary, listen to the pronunciation of this. These are new words. We have bookkeeper. Financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Okay. This vocabulary is on your book. Este vocabulary está en su libro, en la página 18. Okay. Página, página 18. No, página 19, perdón. Page 19. I will read it again. Pay attention to the pronunciation, okay? We have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, 
Digital Marketing Manager, Insurance Agent, Software Engineer. Flor, repeat with me, please. Bookkeeper. Flor. Bookkeeper. Financial Analyst. <laughs> Finance. Finance Analyst. Financial Analyst. Financial Analyst. Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Insurance Agent. Insurance Agent. Insurance Agent. Insurance Agent. 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 Very good. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Very good. Now repeat with me also the pronunciation of these words, Alfredo. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Resource. Resource. Specialist. Specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. Very good. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance uh, agent. Insurance. Insurance. Agent. Agent. Insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Very well. Now, we have this vocabulary. On page 18, in la página 18, right? We can see this on page 18. Right? We have the vocabulary and we're going to do exercise two. In exercise number two, we have the vocabulary and the definitions, okay? So you are going to read the definitions and try to match the definitions with the, the words. So what is a bookkeeper? What is a financial analyst? These are the definitions. Estas son las definiciones de cada una de estas palabras que tenemos acá, okay? Ahora, vamos a trabajar en equipos para eh, identificar cada una de las definiciones de este vocabulario que tenemos, ¿ok? Vamos a, bueno, vamos a trabajar en parejas, no en equipos. Vamos a trabajar en parejas. So, everyone, ¿todos están en la página 19 de su libro? Ejercicio número 2, ese es el que vamos a trabajar. Página 19, ejercicio 2. Let's start. Vamos a trabajarlo en... Parejas, aquí vamos. Solo hay un equipo de tres. Okay. The other ones, let's go in pairs. Let's go right now. Please select your group. Seleccionen su equipo. Bueno, se denle aceptar a su equipo. Let's go, let's go, let's go. Página 19. Sandra, select your group. Esa es la uno. Oh, sí. En, ajá, en español. ¿Y quién lleva el registro? El, en el book. Bookkeeper. Eh, supuestamente es, eh, es contador. En español contador. Do you have any questions? 
19. Elizabeth, are you working with Flor? Esta, perdón, yo no tenía lista la página 19, la andaba buscando. Hasta okay. ahorita la encontré. Sí. Ok, ok. ¿Tienen eh, alguna pregunta, chicas? Lo que sí. vamos a hacer aquí es solamente llenar con, con lo, las ocupaciones que están arriba. Sí, solamente. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Ok, gracias. Okay. Per perfecto, lo veo un momento. Bueno, gracias. bye. Hello, do you have any hola. questions? Hola, hola. ¿Tiene eh, alguna pregunta? El, eh, bookkeeper. ¿Qué, ¿Qué significa bookkeeper? Bookkeeper is like an accountant. Es como un contador. Es un contador. Es un sinónimo de contador. Uh -huh. Bookkeeper, oh. accountant. Yeah. Bookkeeper. Ah, vaya, vamos, a, vamos a poner solo el literal, teacher. Sí, el literal o la literal, palabra. Literal, lo que debe poner en la, en la respuesta. Puede poner el literal o la palabra. Eso no, 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 no hay problema. Usted puede poner la que usted, con la que usted se sienta más cómodo. Sí, no, es que yo le preguntaba porque como en el libro es un espacio bien chiquitito el que aparece. Entonces, Pero es un libro, no usted lo puede manchar. Sí, no, sí. Yo lo... <risa> Dele ahí, okay. manchelo y póngale la palabra para que usted se recuerde cuál es la definición. ¿Okay? ¿Tienen okay. Alguna, alguna pregunta de, de las palabras, así como bookkeeper? ¿Alguna otra? Eh, human Resource Specialist. Es el que nos, con, el que nos contrata, entre comillas. Eh, recursos Humanos. Human Resource Specialist. El especialista de recursos humanos. Mm. ¿Eh? Insurance agent es policía, ¿verdad? No. Insurance agent son los de hace Suiza. Los agentes de seguro. Insurance agent. Oh, no sé qué. Los policías. Mm. No, that is police officers. Mm -hmm. Ajá, pues sí, por eso que yo pensaba que era una... una otra opción de policía. So, digital Marketing digital. Manager. ¿Qué le dice que es Digital Marketing Manager? ¿Qué cree usted que es? I don't know. ¿Qué significa la palabra marketing? Es bien usada hoy día. Como... Como asesor, decía yo. Uh -huh. No. No. Digital Marketing Manager es. Estas. ¿Cómo? Esta digital. Agente digital, exacto. Gerente digital de mercadeo. Uh -huh. Very good. That is correct. Uh -huh. Ok. Voy a otro equipo entonces. Lo veo un momento. Ok. Nice. ¿Y qué significa la E? Eso es lo que no he visto ahorita. No. E, insurance agent. Por ejemplo, if you drive a car, right, you need to have a, a, an insurance. So if you have an accident, the insurance company is going to pay for that. Ah, gente de seguros. Exactly, very good. Exactly, very good. Insurance. Do you entonces, have any... si es, entonces, si es la 5, es el literal E. Eh. Ajá. Ok, yes. very good. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? For the moment, no, no teacher. Ok. Los veo en un momento, entonces voy a otro equipo. Bye, bye. Uh -huh. Bye. La A, B, C, por... D, E. Sí, por ende es que es la F. La F. Ajá, uh -huh. design and develop, and develop different software. Diseño y desarrollo de diferentes software. Sí, eso es. So good in the... mm. 
Eh, perdón, no sé si ya los había escrito todos. Yes, ya. Yeah. Okay. Gracias. Okay. Uh. Okay. So what are the answers that you have right now? with these different, these are new occupations, okay? Estas son nuevas ocupaciones. So what are the answers that you have? Let me check. What is number one? Bookkeeper. Matias, what do you have? Letter A, what, what is it? Uh, bookkeeper uh, is keep track of the financial account of companies. Very good. Keep track of the financial accounts of companies. Very good. That is the correct definition. Excellent. Right. Okay. Keep track of the financial accounts of companies. What is number three? Number three, Maideli. C. Okay, how do you say letter C? C. Human resource specialist. Human resource specialist, letter C, okay. Can you please read the definition, Nidalee? Know the policies um, and regulations involved in the management of employees. Know the policies and regulations involved involved in the management in of the employees. management. La última of employees. Of employees. Very good. Thank you so much. What do you have for number five, Alexander? If, uh, insurance agent. Insurance agent. Repeat. Insurance insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Okay, listen. Insurance. Okay, primero escucho. Insurance agent. Insurance agent. 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 Exactly. Insurance agent. Agent. Okay. Okay, very good. Insurance. Mm -hmm. Read the definition. Help people and companies against mm -hmm. financial mm -hmm. loss and manage risk. Lea la definición, Alexander. El ayuda en inglés. Yes, in English, not in Spanish. Uh -huh. Yo no puedo español. 
Okay. Help 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 people. Uh, help people. I companies English financing laws. I manage risks. Excellent. Very good. Thank you so much. Now let's continue there with the next one. Sandra Yamilet. What is in number two? B. B. Okay. Can you read Financial. the answer? Financial analyst. Analyst. Okay. Financial analyst. Financial analyst. Listen. Help uh, people in Russian. Mm -hmm. Hola. Okay. Listen. Help people. In Help people in Bushing manage their finance. Okay, thank you so much. Now, listen to me. Ahora escúcheme, por favor. Right, and repeat after me. Okay. Financial analyst. Financial analyst. Ah, exactly. Financial pa analyst. Analyst. Yes. Financial analyst help people and businesses manage their finances. Help people and businesses manage their finances. Repeat. Help people and buy businesses. Me repeat this. Businesses. 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 Mm -hmm. Businesses. Yes. Help people and business manage their finance. Okay. Thank you so much. Businesses. Businesses. Negocios. Business. Businesses. Very good. Businesses. What do you have in number four, uh, Elizabeth? Uh, number four, mm -hmm. uh, D. Okay. Digital marketing manager. Okay. Esta palabra me cuesta pronunciarla. Create and mm -hmm. advertise the company over the social media. Okay. Okay. Don't worry. Create and advertise mm -hmm. the company over the social media. Repeat. Create and advertise. Create the create and advertise the company over the social media. 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 Social media. Social media. Very good. Thank you so much. Let's continue with the last one. Roxana. Number six. F. Okay, letter F. What is letter F? Software engineer. Mm -hmm. The same and the different, different softwares. Very good. Designed and developed different softwares. Repeat. Design and the. Uh, otra Deve vez. Okay. Design and develop different softwares. Design and develop different softwares. Softwares, very good. So we have there our answers for each one of these. Okay, mantenga esa respuesta que la vamos a seguir utilizando después. Okay, these are the different uh, occupations. Bookkeeper, contador. Financial analyst, agente financiero, analista financiero. A human resource specialist, okay? recursos humanos. Digital marketing manager, okay? supervisor de mercadeo digital. Insurance agent, agente de seguros. Software engineer, ingeniero en sistemas. Okay? Those are the different occupations. 
that we have here, okay? Any questions about this? Pronunciation questions? Preguntas sobre pronunciación? No? Eh, sí, sí, sí. Eh, di, eh, eh, una compañera le dijo, le ayudó para que dijera la palabra create. Yes, create. En advertise. 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 Ok. Very good. Eh, let it. Let it I. Let her. En Tours Agent. En Tours Agent. Insurance. Letter E. Insurance e. Agent. Insur, insurance Agent. Okay, yes. Listen. Insurance Agent. Insure, insurance agent. Insurance agent. Yes, correct. Thank you, William. Another teacher one. Is, teacher is a, agents or engines? Agent. 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 Yes, with a T at the end. Agent. Si fuera plural, en Francisco, si dijéramos agents. Agents. Mm -hmm. agents. Eso solo es uno. Solo se está refiriendo a uno. Ok, another question. ¿Alguna otra pregunta? No, Alba, Flor, Ana María, Santos, questions? No. Ok, let's continue. No. We have this. La lista, la okay. lista, la lista. Ahorita, ahorita. <laughs> Now we're going to go here. Just give me one moment. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Thank you. Present. Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Presente. Thank you. Luis Enrique Bonilla. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Thank you. Eh, Sandra y Amilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romeros. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. No? Okay, William Eduardo Perez Garcia. Present. Okay, perfect. So we have here, right now, we're going to continue with another thing that we're going to do. Right? Okay. We're going to explain right now something that it, we are going to use. It's called the simple present. Okay, this information is also in your book, right? Now, when are we going to use the simple present? Lo voy a poner mute, chicos, porque no me quiero ir a mí misma. Okay, we're going to use the simple present when we are talking about daily routines. When we're talking about habits when we're talking about facts. That's when we're going to use the simple present. For example, in my case, I teach English every day, right? That is a routine for me, right? That is a routine for me. 
I teach English every day. Or a habit. Um, I watch TV at 1 p.m. That is a habit. Or a fact. The water, the water boils at 40 degrees. Okay. Vamos a utilizar el simple present cuando hablamos de rutinas diarias, de hábitos o de datos factuales. That's when we're going to use the simple present. So now, okay, okay, Sam. Now we're going to use right now, I am going to explain to you the simple present and its forms, okay? Now, please pay attention on what we are going to do. Pon atención y ya vamos a hacer nuestros propios ejemplos. We have the simple present. ¿Para qué dijimos que vamos a utilizar el simple present? Habit, routines, and fact. Habit, okay. Habits, daily routines. Daily routines. And facts. Okay. That is correct. That's when we're going to use the simple present. Very well. Now let's put it here in red. That is the main topic, okay, the simple present. So what are we going to do in the simple present? For the simple present, we need to have a formula, okay? The formula is the same that we use with the verb to be. Subject plus verb plus complement, okay? It's the same. This is the same formula that we used before. What is the difference? Is that here, we are not going to use the verb uh, to be. Okay, en, este, en el simple present, no vamos a utilizar el verbo to be, okay? What we're going to use is an action verb. Vamos a utilizar un verbo que nos diga una acción. Porque para expresar hábitos, rutinas y hechos factuales, debemos tener un verbo de acción, ¿okay? no el verbo to be. El verbo to be no nos ayuda para describir hábitos, ni rutinas, ni hechos factuales. ¿Para cuál era el uso del verbo to be? Para eh, decir eh, si estoy... O si soy, estoy en algún lugar, o si soy... Eh, kind of, kind of. Para, para decir si está en algún lugar, sí, eso es correcto. O para, para decir que soy ingeniero. Para decir una ocupación, me. ok. Talk about myself. Una positiva o negativa. Para sesiones. Para ok, la... very good. El verbo to be nos va a ayudar para decir dónde estamos qué somos, qué sentimos, ¿ok? Y cómo nos sentimos. Pero no nos va a ayudar a describir acciones, ¿ok? So here, this verb is an action verb, ¿ok? Sería un verbo que nos va a decir una acción. So, we have subject, verb, complement. That's the formula. Subject, verb, complement. So, I want you to tell me, please, right now, oh. the subject pronouns. What are the subject pronouns, eh, Ana Maria? Um, I. Mm -hmm. I. It, uh, he, she, it. Uh -huh. What else? We, they, your. Your, okay. You. you. No, you, you, okay. Uh -huh, you. I am going to make two groups, okay? Voy a hacer dos grupos ahorita. I, you, we, and they. This is the first group, group number one, okay? And then I'm gonna make here the other group. He, he, it. 
we have two groups. These are the, this is the first group, okay? El grupo que tenemos en primera persona y segunda persona, right? And the second group that we have third person singular. Tercera persona del singular, okay? Now, what happens here? I have already the subjects. Ya tengo los sujetos. ¿Qué me hace falta? The verb. The verb. The verb. The verb. The verb. I'm missing the verb. the verb. Okay, very good. So I'm going to put here a verb with I, you, we, they. ¿Qué verbo conocen ustedes de casualidad en inglés? Speak. Speak. Very good. Speak. I speak. You speak, we speak, they speak. Okay, very good. We're gonna put that verb here and it's going to help us with all of the subjects, con todos estos sujetos, okay? With all of them. I speak, that's the verb. And what is the complement? I speak, I speak, speak English. English. I speak I English, okay? I speak English. Very good. I speak English. Now we have a sentence in the simple present. Si yo digo, I speak English, right? ¿Qué función del simple present estaríamos utilizando acá? Present. Sí, es, es simple present, definitivamente lo es. ¿Qué función del simple present? Habits, daily routines, and facts es esta. I speak English. Es habit. un hábito, es una rutina diaria o un hecho factual. Uh, daily routine. Daily routine? Facts. Hmm? Yes. The fan, the fan of the people. Okay, but it's a fact because you can prove it. Okay, it, exacto, Cristina. Very good. Es un fact. Es un hecho factual. ¿Por qué? Porque los hechos reales usted los puede verificar. Exactamente. Y la prueba, la evidencia de que ella puede hablar inglés o que yo puedo hablar inglés es que lo estoy haciendo. Es que una evidencia. Por ejemplo, si decimos, the, war, eh, the sun sets at 6 p.m. El sol eh, o el atardecer empieza a las 6 de la tarde. The sun sets at 6 p.m. Okay. A esa hora estamos viendo que el sol está bajando, que está atardeciendo. Okay. Entonces tenemos un, una evidencia de lo que estamos hablando. A eso nos referimos con los facts. Okay. So, we have this. Sorry. This is the affirmative form. Esta es la forma afirmativa. Okay. Now, what are we going to have for he, she, it? With he, she, it, I am going to use here the same verb. Voy a utilizar el mismo verbo, okay? Speak. The only difference is that here, right, we are going to use the letter S. Esta es una regla que se llama la regla de la S, the rule of S with the first in third person singular, okay? Y esto solo aplica para estos tres sujetos. Si usted está usando estos tres, no utilizar la regla de la S. Por eso estoy poniendo aparte. Ok. So, he speaks English. She speaks English. No aplica para el último porque es it. Es un animal o una cosa. Entonces, pero lo podemos utilizar con estos dos. He, she speaks English. Yes. Teacher, y, y eso es para todos los verbos en general. O es solo para algunos. Por si acaso hay alguno que termine en S. Se le agrega otra S. No, this is for all the verbs. Eh, no, ningún verbo termina en S. Ningún verbo termina en S. En este caso, a, todo lo, a todos los verbos, a la mayoría de verbos, ya le voy a enseñar la regla eh, gramatical, a la, may la mayoría de verbos prácticamente eh, se le agrega la S. Pero hay reglas específicas que vamos a utilizar para el uso de la S en cada uno de los verbos. Okay, porque esto nos, va, nos vamos a basar con cómo finaliza cada uno de los verbos. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita veamos la estructura. Right? So we have subject, verb, 
complement, right? Do we understand this part? Entendemos es, es las tres partes de la oración en, en inglés con el simple present? Sí. Yes? Yes, sí. Yes. Ok, yes. very well. Solo, solo, solo. ¿Por qué son, o sea, por qué el de arriba, en la parte de arriba donde dice I, you, we, they, ¿Por qué eso y no uno de los de abajo? ¿Es solo por regla o...? Es la regla gramatical, así es. Eso no lo podemos cambiar. Okay. Con uh -huh. respecto a it... Eh, en eh, este caso, it no aplica para el verbo speak, uh -huh. porque Toma, pues, es, es, un, es un animal o una cosa. Ah, una cosa, ajá. Uh -huh. Entonces podemos decir, si es un perrito, podemos decir, it like... barks a lot. Ladra, por ejemplo, en vez de speak, right? It barks. It barks a lot. A lot. A lot. It barks a lot. a lot. The dog barks a lot. El la perro dog. ladra mucho, right? Dog. In that case, because the dogs don't speak, right? They bark. So that's barks. what we can use, Barks. right? Now, do we understand this part right now? This is affirmative. Entendemos esa parte? Hagan preguntas ahorita. También ¿Sí? se puede poner con también se puede poner con it it flying flying flying, ¿verdad? Flying. No, right now we're not with that. No estamos haciendo ninguna otra conjugación del verbo más que estas dos. Play, lo vamos a ver en la tercera semana. Con el, el ING lo vamos a ver después. Ahorita. No, yo, sea, yo le decía, uh -huh. así como el lead, que, se, que no se puede conjugar con speak, pero si, eh, si es un animal, sí puede jugar. O sea, it. It plays. It plays. Ah, play. Play. Ah, play. Uh -huh. It plays with the toys. Exacto. Ah, Eso okay. sí lo podríamos sí. decir. It uh -huh. plays with the toys. Uh -huh. Play, siempre se le agregaría la S, ¿verdad? Siempre se le agrega la S, correcto. Play. Eso es correcto. Solamente quería confirmar eso, que el it, uh -huh. o sea, al final siempre se le va a agregar una S al verbo. En sí. particular, por ser speak, es que no se iba a utilizar, pero de ahí siempre va a ser una S para he, she, it. He, she, it, siempre va a ser third person singular. Por eso se le ha puesto acá en dos grupos. Los uh -huh. que vamos a usar la S y los que no vamos a utilizar la S. Okay, entonces, con estos de, en rojo, no utilizamos ese. Con los que estamos en verdecito, sí vamos a utilizar la S. ¿Ok? Con esos tres, siempre. Ok. Esta es la parte afirmativa. ¿Puedo pasar a la parte negativa? Yes. Ok, permite. Vamos a guardar esta imagen. Ya la tenemos. Ahora, we have this. We have the same thing. So, we just go to the formula. Right, and we're going to use subject plus negative form do, do not, or does not plus the verb plus complement. Aquí a la fórmula la estamos cambiando. Estamos utilizando este auxiliar. Do not or does not. Okay. Esto auxiliar nos va a decir a nosotros la forma negativa de la oración. Okay. Do not and does not. This is representative of the negative in the sentence. So, what are we going to do? We're going to do something very simple. We're going to move our elements here, right? We're going to put this right here. Right, and we are going to add, right, for I, you, we, and they, we are going to use do not, right? Now, I do not speak English. You do not speak English. We do not speak English. They do not speak English. Okay? That's what we have right now. With 
he, she, and it is going to be exactly the same. That's not. We are going to use does not. Exactly. Very good. We're going to use does not. Uh, right? Now, with this, we're going to say she, he, it, right? Does not speak English. It does not bark a lot. But look at this. Look at this. Pon atención en esta parte. Pongan atención en esta parte. Miren lo que voy a hacer. Ya agregué does not a la fórmula. ¿Qué va a pasar hoy? El verbo que tengo con S, le vamos a quitar la S a los dos. ¿Por qué? Porque do acá se convirtió a does, que ya tiene la regla de la S. Entonces se la tengo que quitar a los verbos principales. I have to remove it from the main verb because I cannot have double rule of S in the sentence. No puedo tener la regla de la S dos veces en la misma oración. Okay. Entonces, agrego does not, pero se la quito acá a los verbos. Ok. So, I'm going to have here, right? He does not speak English. It no. does not bark a lot. Porque ya lo tengo acá. Ok. Do we understand that change? ¿Entendemos ese cambio? Yes. 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 yes OK, very good. So every time that we have this auxiliary, this is an auxiliary. Estos son auxiliares. Uh, auxiliary. El, el, el das y el dasen. Do and dasen, yes. They are auxiliaries. They are auxiliary verbs. So every time that I have the auxiliary verbs, right here, right? I want to make sure that these are used correctly. Siempre que tenga, los tenga acá, tengo que estar eh, precavido de que los, los estoy utilizando bien, okay? Now, do we understand the negative form? ¿Entendemos la forma negativa? Yes. Sí. Yes? Yes. yes Now, this is the negative form and this is the full form, contracted form. Silvia, ¿cómo la forma contractada? Super easy, right? super, super easy. We're gonna don't. use this, don't. I don't speak English. Right, pero déjenme ver una cosa primero. Vamos a hacer algo. Button, no, no, no. Give me a moment, lo vamos a guardar así como está. Okay, very good. Then I have here, I don't speak English. You don't speak English and so on. And here, oh. doesn't. Doesn't. The pronunciation is doesn't. It's not doesn't. No, doesn't. 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 Así, doesn't. suavecito. Escuchen. Doesn't. Doesn't. Exactly. Very good. That's the doesn't. pronunciation. And that will be the negative form. Okay? In the contracted way. Esta es la forma contractada de el simple present. ¿Entendemos esta forma en estos momentos? Teacher, y esa, 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 esa palabra doesn't siempre, uh -huh. siempre va a ir antes de un verbo en todas las oraciones. Yes. yes. Nunca, va a ir, nunca va a ir después de un verbo, ¿verdad? No. Porque después de un verbo no está haciendo nada. Uh -huh. Gramaticalmente no, no está ayudando, no está auxiliando al verbo. La función de, esa, de estas palabras sirven de, para auxiliar al verbo. ¿Cómo lo auxilia? En diciéndole que está en forma negativa. ¿No? Entonces, si lo ponemos después, no nos sirve. ¿No? Okay. Very good question. En, en, en canciones he visto esa palabra, doesn't. Y mm -hmm. he visto, lo demás de la canción, pero siempre la he visto, pero no había coincidido en qué parte iba siempre en las oraciones. Mm -hmm. No, va. En las canciones, ustedes van a ver, eh, son como las canciones... Eh, en español, que a veces llevan ciertas frases que pertenecen a un país en particular. ¿Ok? Entonces, uh -huh. en Estados Unidos hay cincuenta y tantos es estados. Cada uno de los estados tiene sus formas distintas de ver el idioma. 
que estamos viendo la forma estándar. Entonces, ustedes van a ver que hay palabras o que hay eh, frases donde no está igual la forma gramatical que estamos aprendiendo. ¿Ok? Eso no quiere decir que lo de ellos esté incorrecto o que lo de nosotros esté incorrecto. Es la forma en que se está usando el idioma en ese contexto en específico. ¿Ok? Mm -hmm. Very good. Now, eh, we have this. Do we understand this contracted form? Can I continue? ¿Puedo Pero seguir? Una es, duda. ¿Eh? Una duda. Eh, en he, she, it, no podemos usar el don't y agregarle la S. Eh, he, she, it, ¿cómo, cómo así? El sí. don, el do y el do eh, prácticamente se convierte a das con la tercera persona del singular. Es sí. el mismo verbo. Es el sí, mismo sí, verbo. Pero... Pero, la pregunta es, o sea, si puedo ocupar el don eh, sin la S y agregarle la S al verbo. No, no, yo que no No, no. No existe eso. No, no existe eso. Bueno, gracias. Ok, gracias, Marilyn. Sí, no, 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 no se puede. Uh -huh. eh, o sea que doesn't se agregaría de igual forma con it. Con it, sí, es sí, correcto. It doesn't bark a lot. Sí, para ellos tres, sí se va a utilizar lo mismo. Para ellos cuatro, también se va a utilizar lo mismo. Mm -hmm. Ok, thank you. You're welcome. Now, let's make questions. Hagamos las preguntas. Okay? For the questions, what are we going to use? We're going to use the following. Okay? The mm -hmm. formula... Is going to change. What are we going to do with the formula now? Right. We're going to have the subject, right? But at the beginning, we're going to have the auxiliaries, right? In this case, the auxiliaries are going to be in an affirmative form, right? So the formula of the question is going to be. The auxiliary plus subject plus verb plus complement plus question mark. Okay. El auxiliar más el sujeto más el verbo más el complemento. That is going to be the formula for the questions. Okay. Let's make the questions here. Look at what we're going to do. Vamos a mover los elementos de la oración. Right, we have them here, right? We're going to move these and we put them here. Now, what do we do? The questions that we're going to make, they are going to be in a positive form. They are not going to be in a negative form. They are going to be in a positive form So we're going to say, do I speak English? I don't know. Do you speak English? Do we speak English? Do they speak English? Right. And that's how we're going to make our questions. Lo único que vamos a hacer es como, como hacíamos con el verbo to be, que cambiamos de posición el verbo. En este caso vamos a cambiar de posición el auxiliar. Okay. Eso es lo que cambiamos de posición. ¿Cómo quedaría la parte con doesn't? Ya no sería doesn't, sino que sería solamente does. ¿Cómo, lo, cómo quedaría la pregunta? Does he speak English? Does, does he, he speak English? Does she, does he? Very good. Excellent. That's what it is, right? Very good. Y... Siempre, como es pregunta y estoy utilizando das, el verbo siempre se va a mantener sin la S, porque estoy utilizando das. Okay? Every time I use das, now I am not going to use the letter S in the verb. Does she speak English? Does it bark a lot? Does your dog bark a lot? Yes, it does. Right, so we have here how to make the questions. Aquí tenemos cómo crear las preguntas 
utilizando el simple present, siempre al inicio, los auxiliares, luego el subject, luego el verbo y luego el complemento, más el signo de interrogación. Ok, that's what the formula has right here. Do you have questions about this? Preguntas? Eh, en, ese, en, esa, en esa parte, cuando son en preguntas, no se utilizaría en ningún momento el hacen. No, por el momento no. Sí hay preguntas en negativo, pero no las vamos a ver por el momento. Tienen otra función. Ok. Uh -huh. Ahorita es solo así, en esta forma. ¿Entendemos cómo va estructurada la pregunta? En la, no me quedó claro en, si tendría que ir en, en la, última, la parte última donde dice don't, it tiene, tiene que ir siempre al lead. Yo, he, he, it, no, sí, a, a eso, a sí, eso siempre se queda ahí. Eso es como, hagámoslo, hagámoslo ver como un grupo, ¿ok? Uh -huh. Los grupos de cada uno de, lo, de los de los subject pronouns. Tengo un grupo acá y el otro grupo acá. ¿Ok? Entonces, cada uno de los grupos. Este grupo siempre va a ir con das. Este otro grupo siempre va a ir con tú. Ellos, esos grupos no se separan. Siempre se van a mantener ahí. ¿Ok? Very good question, Alba. ¿Ok? Any other question right now? Cuando lleva un nombre, teacher, como digamos, este es, en vez de hay, llevará un nombre de alguna persona o algo, ¿cómo se formularía? Ok. En vez de hay, no se podría, porque hay es para cuando estamos hablando de nosotros mismos. Yo. Ok. Pero sí se puede cuando estamos hablando de he para, para and she. Persona. He, she and they. Ahí sí. We can solo, say, ponemos, solo pondríamos el nombre de la persona o de las personas. Exactly. Por ejemplo, do, do Cristina do Cristina and Luis speak English? Do Cristina and Luis speak English? Do they speak English? Ya lo cambiamos. Okay. Ya no decimos de, sino que Cristina y Luis. Estamos hablando de dos. Luego podemos decir, Does she speak English? Does Cristina, right? Does Cristina speak English? Does Luis speak English? Yeah. Right. Now we change it with the names. Right. If cuando, I yes, and when they son on the we, we can say, for example, I am going to include myself. That do Christina, Luis, and I speak English. Me estoy incluyendo a mí misma. Okay. Do Christina, right. Luis and I speak English. Oh, yes, they do. You do. Tengo, tengo una duda, teacher. Yes. Con respecto, eh, en este caso, podríamos ocupar los possessive adjectives para formular preguntas. Por ejemplo, en vez de, de you, you, do you speak English? We can say, oh. does your sister speak English, William? Uh -huh. Yes. So we can, we're going to put it here. Does your uh, sister speak, speak English? Porque es ella. Mm -hmm. right? Does your sister speak English? Sí, lo podemos utilizar. Definitivamente sí. Okay. Okay. Any other question? Vamos a ponerle aquí ese ejemplo para cambiarlo. Does your sister speak English? Mm -hmm. 
Another question? Uh, the question. One the question. <laughs> One question, okay? Uh, ¿Cuál es su pregunta? No, más que todo, quisiera saber una, una, aclarar algo. Va. Entonces, eh, con los eh, do y that, eh, dos, perdón. Uh -huh. Solo lo vamos a ocupar para, eh, eh, ya para hacer los negativos y para preguntas, nada más. Sí. De lo contrario, no, no, no llevaría eso. Exactamente. Y lo vamos a utilizar para... Lo último acá, cuando tenemos preguntas y vamos a dar nuestras short answers. Para dar short answers. Para respuestas cortas. Short answers. ¿Cómo serían las respuestas cortas? Super fácil. Right? We can say... I, I do. Negative. I do. Yes, I yes, do. I do. Yes, I do. I do. Okay. Yes, I do. No. Right. No, I don't. I don't. No, I don't. Mm -hmm. And then with uh, you, what do you think it's going to be with you, Alexander? Yes. Yes, you do. And yes. in the negative? No. You you not. You not. Mira el, el ejemplo anterior. You not or you don't? You don't. don't. You don't. Okay. You no. Don't. You, don't. you don't. You don't. You don't. Correct. Don't. Don't. Exactly. And the same with the others, right? Lo mismo haríamos con los demás. Eh, en el caso de he and she, it's going to be almost the same. Yes, she does. Positive. No, she doesn't in the negative. What do you think is going to be, Alfredo, with he? Yes, he does. Mm -hmm. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, very good. No, he doesn't. And what do you think is the answer with it, Carolina? Cristina, I'm sorry, Cristina. With it. Yes. Uh, yes. It does. It does. Negative? No, it doesn't. Doesn't. Repeat. Doesn't. No, it doesn't. doesn't. No, it doesn't. Very good. Yes, Estas son I las does. respuestas cortas para esta parte. Déjenme hacerlas más chiquitas para que nos quepan. Y con otro color más amigable. Yes, it does. ¿Mm? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. does. It does. Repeat. It, that's. No, yes. that's. No, escúcheme. Das. 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 Yes, it does. Yes, it does. Mm -hmm. That's oh. no. Das. That's. No. Escúcheme. Das. Das. Uh -huh. Exacto. Así como digo, ¿qué me vas a dar? Tú me das algo, yo te doy algo. Das. Repeat. Das. 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 Exactly. Das. Exactly. Das. Just like that. Das. Very good. Das. So, let we, here we, do, we did the one with yes I do, no you don't, but I'm missing here Ana Maria with we. What could be the, the answer with we? Short answers with we. Yes? Yes, Ana Maria? We yes, we Hola. do. Okay, negative? No, we don't. No, we don't. Okay, Flor, what do I do with they? Uh, with they, 
in positive, affirmative. Yep. Sería yes, they do. Uh -huh. In negative. No, they don't. No, they don't. Very good. So that is, guys, the simple present. Esa es la parte gramatical del simple present. Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo sé que bastante información, pero veamos. ¿Tenemos alguna pregunta o empezamos a practicar ya? Empecemos a practicar. Empecemos a practicar. Very good, Elizabeth. <laughs> eh, Luis Enrique, do you have any question? No questions? No. Ok. So let's Vamos a comenzar entonces. Ya les voy a enviar las imágenes al chat de WhatsApp para que las tengan también disponibles por cualquier cosa. We're going to start working right now with some exercises. Vamos a hacer algunos ejercicios con el simple present. Okay. First thing that we're going to do. Right, let me show you here the first part. I'm just giving you here how to use simple present, right? With affirmative form, okay? Singular and here plural, right? Affirmative, right? Both are affirmative. One is singular and one is plural. Now, I want you to create one sentence. Todos van a crear una oración. Which verse? ¿Se pueden verbos en inglés? Perfecto. Si no, díganme el verbo que quieren decir en español, que así yo les ayudo a eh, darles el equivalente en inglés. Okay? So, let's start. Let's make one sentence in affirmative form. Let's use it. Primero escojamos un verbo, que es lo principal. Okay. We need to have a verb. Let's start. Van a ser uno en singular y uno en plural. Recuérdense, recuérdense los subjects. Vamos a ver acá que el chat. Leer. Ok. Read. Third person singular reads. Did you finish? ¿Ya terminaron? Una oración. Dance. Dance. Ok. Está bien. Bailar. Muy bien. Y para hacer la plural. El verbo eh, ya está en su forma base. Para la forma plural no tiene que ser la, no tiene que hacerle ningún cambio. Para la forma singular, sí. Dances. Para he, she, it, dances. Do you Ay, run in the park? Very good. William, perfecta la pregunta, pero no quiero preguntas en esos momentos. Queremos oraciones. Oraciones, affirmative sentences. Affirmative. Ana María says, I wake up every morning at 6 a.m. Thank you, Ana María. Domingo sería el verbo work, no job. Job es trabajo. Ok. Maideline, I walk every day. Very good. Me too. In the house. Domingo, ahí le puse el verbo. Work. Third person singular. Works. Okay. William runs. Maideli walks. Le voy a poner la forma de la S de cada uno de los verbos. <laughs> oh, 
Okay, let's see, let's continue. Petronila Pancrasio and Aniceto cook in the kitchen. I, <laughs> I had a friend that her name was Petronila. I run in the morning. Very good, Victor. She Me too. dances on the floor. Yeah, Petronila. I run in the morning. She dances on the floor. Yes, very good. He runs in the park. Very good. Mario plays soccer. Only that. Mario plays soccer. Alfredo. Y recordemos, todos en este caso, Matías y Alfredo. Las oraciones al inicio comienzan con mayúscula. That's very important. Cuando están en los ejercicios escritos, se van a acordar de mí. You sleep at 9 p.m. Very good. You sleep at 9 p.m. I have many friends. Very good. Victor, ¿puedo utilizar la regla de la S con day? Eso es para todos. ¿Puedo utilizar la regla de la S con day? ¿Sí o no? Rápido. No. No, we can't. Victor, quítesela. Quítesela. They run sin S. Veamos otro ejemplo. Mario plays soccer. Very good. Cristina, ahí le puso su cambio con sleep. No va con mayúscula, sleep. You sleep at 9 p.m. Ay, qué galán. Se me fue el... <laughs> Ay, yo estoy escribiéndole solo a Víctor, ve como, qué locura, perdón, perdón, vamos a escribir acá. You sleep at 9 p.m., aquí está. Ok, very good. I walk every day. I to walk, no. No debe haber ninguna preposición, Luis Enrique, entre el sujeto y el verbo. Just subject and verb. Okay? I walk every day to my job. I get different. Okay, I walk every day. Juan and Carlos play with the Xbox. With. I think in the bathroom. Bathroom, spelling. I work at night. Uf, me too. Night. Ahí están las correcciones del spelling para que las vayan cambiando. You take a shower. A shower. Si toma bastante, sí sería you take showers in the day. Muchos. I walk every day. Very good. Okay, very good. We have the first in affirmative. Let's go ahead and do the following. We're gonna do negative form, right? Of plurals, right? Of I, you, we, and they. Escojan uno. No lo vamos a hacer todos. Y acá tenemos she, he, it. Okay. Let's use one. Ya están las fórmulas ahí. She walks every day, every day. Spelling, ya está ahí, Luis Enrique. Negatives, now one negatives. No contractados, fórmula completa. She plays basketball, excellent, basketball. Ahí está el spelling correcto de basketball, Marilyn, basketball. ¿Y quién me está manchando aquí las cosas? ¿Este mi nombre está manchando la pizarra? It does not work. Very good, Elizabeth. That's great. It does not work. My cell phone does not work. My computer does not work. Very good. You do play soccer. No. No, Matías. Negative form. Negatives. Se le olvidó algo ahí, vuelve a hacer. Y 
He does not walk to school. We do not work this day. Very good. Mm -hmm. Only that, the math. I do not work at night. Very good, Alexander. Excellent. You don't play soccer. No estamos utilizando contractados, Matías. You do not dance. Very good. He works at home. Perfecto, Francisco. Pero hágame la forma negativa de esa oración. He works at home. Ok, teacher, ya la hago, permítame. Francisco, no me esté manchando la, la pizarra, la PowerPoint. Sí, ahorita, teacher, permítame, I'm sorry. Ya lo voy a quitar, yo. Sí, gracias. Uh -huh. <risa> pues escribiendo, teacher. Y ahorita uh -huh. le hago la... Does she work in a... Eh, Alba, Alba, no es pregunta. Es una oración en negativo. Usted me está utilizando la fórmula de la pregunta. Mire la fórmula que está en la PowerPoint. You did not go to school. Unfortunately not, Flor. He does not read a book. You did not work very hard. Dice usted. Very hard. Very hard. Okay, very good. I do not call a husband. ¿Qué queremos decir ahí, Cristina? Uh, does not eat. Pero no llamé a mi esposo. Ok. I, pero en eso sería en pasado. No estamos practicando el pasado. Estamos practicando el simple present. Uh -huh. Ok. She does not dance. Domingo todavía no estamos con preguntas. Francisco, no estamos con contractados todavía. You do not read okay. a book. Podemos decir a book or books. Okay. You do not read books. You do not read a book. He does not call the phone. He does not sleep in the bed. Okay, sleep. She does not teach mathematics. No. Ok, very good. Excelentes ejemplos. Veamos, pasemos a algo un poquito más bonito. Let's make questions. No, aquí no las tengo. Let's make questions. 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 Veamos, preguntas. Use do and does. Hagan una de cada una. Questions. Oh, it's 955. Apúrense, apúrense. Questions. Yo ya la hice. Very good. Oh, así usted ya la hice, ¿cierto? Se adelantó. We do not fly. Unfortunately not, Victor. He does not work at night. Very good. Tienen el ejemplo de Alexander. Ya hizo el una. Acá. Víctor, envíelas para el grupo para que el grupo vea sus ejemplos también. Le voy a pegar aquí el ejemplo de Víctor. We do not fly. Ok, negatives. No, negatives no, perdón. Preguntas. Using do and does. Ajá. Uh -huh. Ya se les quitó el sueño, ok, vamos a ver. Does Flor fly? ¿Quién no, Flor? Porque eh, en este caso sería otro auxiliar. ¿Quién es otro auxiliar totalmente distinto? Ok, 
que se ve después. Okay. ¿Qué se utilizaría para preguntar si Flor puede volar? Se utiliza can, pero por eso no está correcto. ¿No? Porque can ah, es, porque es sería habilidad. Ah, Flor fly, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita no hablemos cierto. de eso, me lo va a confundir. Uh, do you play the guitar? Do you work very hard? Does he ride a motorcycle? Motorcycle. Do you work very hard? Very, do you live in San Salvador? No, I don't. You, small letters. Muy bien, muy bien. Tenemos muy buenas preguntas. Muchos verbos. Does she go to the cinema? Does study? she play the piano? Do you study? No. I don't study anymore. Okay, study. Do you dance? Does Flor go to the church? Esa está perfectísima. Do you watch TV every night? No, I work every night. Do you study? Se study, dice ahí, mire, Domingo. Study, okay. Study. Se le fue, la... Se le fue todo. Does yeah. he work? Does he work this week? Solamente this week. Quítele in. Does he work this week? Ok. Creo que estamos. Dudas, dudas, dudas. Muy bien. Does the butterfly fly in the sky? Does the butterfly fly in the sky? Does she work as a bookkeeper? Mire que bonito, eh. Eso me gusta. Does she work as a bookkeeper? Muy bien. Okay, vamos a cambiar un poquito. Does she smoke a lot in the past? Yes. Do you play soccer? Le falta el signo de interrogación. Do you study? No, solamente. Si estaba bien, solo study. At study, no. Do you study? Ah, ok. Así como la había pensado. Solo estaba okay. mala la, la, la escritura del, del verbo study. Very good. Okay. So we okay. have the examples. Ya tenemos nuestros ejemplos. Muy bien. Vamos a seguir practicando con el simple present. Okay, now just let me call the attendance porque tenemos menos de un minuto para pasar Así la asistencia. Permita, voy a pasar la asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Esa. Alejandra Monterrosa. Alfredo Rodas. Ana María Morales. Present. Carla Marixa Sánchez. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. Present. José Lemos. Present. Karen Rosibel. Ken Elizabeth. Present. Luis Enrique. Present. Marilyn Rodríguez. Mayden Judith. Miriam Avelina. Sandra Yamilet. Santos Rigoberto. Present. Silvia del Carmen. M aquí. Flor David, Víctor David. William Eduardo. Present. Ok, very good. Digan present, varios no dijeron present, present. se quedan sin la asistencia. Present. Does the butterfly fly in the sky? Sí, perfecto, sin una interrogación al final. Does he work this week? Ok, very good. Ahora, eh, terminamos con eso, estamos... Vamos a seguir practicando simple present tomorrow with no problems. I will just stay today with Cristina Roxana Romero de Araujo. The other ones have a beautiful night. See you tomorrow at 8 p.m. Ok. Solo tengo una pregunta. Ya no puedo hasta mañana porque ya son las 10. Toca con Cristina. Lo siento. Oh, Guarde la pregunta, escríbemela en el chat y se la respondo más noche. Bueno. Bye bye. 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 Bye bye.
Hola, Cristina. Bye, William. Bye, Víctor. Hola. Hi, Cristina. Do Solo you have... quería, decirle que... <risa> quería decirle que a veces apago la cámara porque me falla y se ve borrosa. Ah, sí, se me he fijado que se mira así como, como película de miedo. Sí, ahí está ya. Sí, ok. Pero en este caso, dígame, Roxana, si tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro, más este día que vimos el simple present. ¿Algo que quiera preguntar? El tema de ahora me ha quedado un poco más claro que los anteriores. Ok. Este... ¿Tiene alguna pregunta de los anteriores? Dígame. Este, cuando hablamos de, de las terceras personas para referirme a alguien como debería de ser. Es que eso es lo que me confunde cuando son, ajá, ¿cómo, cómo referirme si estoy hablando de alguien. Cuando está hablando de alguien, vamos a utilizar he and she. He vamos. and she. Eso es para terceras personas, él y ella, uh -huh. he and she. Si está hablando de ellos, va a utilizar they. Esas son las, las personas de las que podemos hablar. Por ejemplo, podemos decir, eh, hablemos de Silvia Flor, ¿ok? Podemos decir, she works in an office, por ejemplo. She works in an office. Estamos hablando de ella. Ella trabaja en una oficina, ¿ok? Uh -huh. She works in an office. Si decimos he, podemos decir eh, Alexander. He works at night. O he studies English. Él, es, él estudia inglés. He studies English. Nos estamos refiriendo a él, a, a él y a ella. De forma individual. ¿Sí? No, es que ayer tenía duda también. Ese para decir un número de teléfono, como se decía. Porque yo pensaba que se decía así de corrido, 618. Y cuando usted está dando un número telefónico, siempre lo va a, como a decir número por número. Exacto. En inglés decimos los números de teléfono uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Entonces, por ejemplo, si mi teléfono es 77442254. Yo lo digo así porque ya me acostumbré. Pero en inglés le vamos a decir 77442254. That's what we're going to say. Uno por uno. Y cuando se escribe, digamos, se lee un número y lleva un guión, ese guión no se toca, no se dice, no, nada, no hace no, nada. No, ese no hace. Uh -huh. Si es un número de teléfono, no tiene ninguna, ningún cambio. Prácticamente. Y cuando se, cuando se da una dirección, un número de casa, digamos, 418, siempre sería 418. Sí. sí, podemos decir, en este caso lo que pasa es que los números de casa están sobre todo en nuestro país. En Estados Ajá. Unidos no tenemos eh, casi los números de casa. Mm. Uh -huh. Si sí, tenemos a veces puede ser un 4C, right? o puede ser dos números, 5-5, five, five, pero no son así números largos como los que tenemos nosotros aquí. Ah, todo bien sí. diferente. Sí, es un poquito distinto, correcto. Uh -huh. Uh -huh. Dígame su pregunta. Es que me han notado. <ríe> Pero está bien que tenga preguntas, me gusta. Así no me, no me quedo sola los últimos 10 minutos. <ríe> Porque siempre lleva el apóstrofe en el segundo nombre cuando se habla. Y si se hablara de tres personas, perdone la cámara. Que... No, no hay problema, no hay problema. 
si se habla mejor porque ya me está doliendo la cabeza. Si se habla de tres personas en este caso, Cristina siempre va a ser al último. Por ejemplo, si, si dijera Cristina, Luis, en Silvia's class. Entonces lo vamos a utilizar siempre así. Al se final. Poniendo, sí. Se lo vamos a poner al final. Ahí, Cristina, Luis. En Silvia's, Silvia's class starts at 8 p.m. Okay. Miren el chat. Siempre va a ir en el último nombre. Ah. Si ya tuviéramos... Ay, ejemplo, eso ¿sí? de las horas también tenía duda porque este, pensé que se ponía todo en letras. Y si sí se puede usar números en la gramática. Sí, eh, se puede ocupar números. Uh -huh. Lo más usual es que utilicemos números. Vaya, acá. Eh, Cristina, le voy a poner otro ejemplo. Si ya tuviéramos Luis como último. Mire, es una pequeñita diferencia. Es, son las mismas tres personas, pero con los nombres en posición distinta. Si tenemos Cristina, Luis en Silvia. Cristina, Silvia en Luis. Le vamos a poner el apóstrofe al final. Recuérdese que como la palabra Luis termina con S, el apóstrofe va a ir después de la S, no antes. Para no ah. tener un doble, eh, un, un doble, ¿cómo se dice? Apóstrofe. Doble S. Uh -huh. Okay. Y otro, ya la última, porque es, es eh, eh, otra cosa que tengo así como, ¿por qué en, se escriben siempre a veces los verbos y por último lo, las, no, las acciones se, se, como que se ponen antes y los nombres de las personas, como digamos que, Quiero decir, Pedro está jugando, pero en inglés siempre va como que el verbo antes y luego el nombre de, de quién se está hablando. No, no porque las fórmulas que yo les he mostrado siempre van, eh, Cristina, subject, verb, complement, el sujeto, por el ejemplo, verbo y la oración, y el complemento. Por, por ejemplo, ayer que vimos Pedro Adres, Adres, eh, perdón. Ah, pero ese, ese no es una oración. Eso es un pedacito de la oración. Mm, y luego pusimos The Address of Pedro. Exacto. Eso son... Ya lo, in lo invertimos porque... <risas> sí, es que estábamos viendo cómo es la parte, eh, como digamos, eh, como que fuera un calco del, del español al inglés. The Computer of Silvia. Así lo diríamos, la computadora de Silvia, the computer of Silvia. Está bien ejemplo, dicho en inglés, pero, ajá. pero el 95% del tiempo vamos a decir Silvia's computer. Entonces estamos hablando de posesión de un objeto, que a mí me pertenece un objeto, o que a una persona o a varias personas les pertenece algo. Ah, Así ya, como... Ya. Me quedó claro ya, porque aquí en vez de la, el apóstrofe y la S, se le pone el de off. Exacto. Y ese de ah, off sí. se quita y se le pone el apóstrofe y la S. Es como las maneras cortas que usted decía, ¿verdad? Exactamente. Que las cosas. Y es correcto en un correo electrónico, digamos, ponerlo así. O te, tiene que ser una así... The address of Pedro. O podría okay. poner Pedro's address. Pedro's address es lo más común. Ah, Pedro's sí, address correcto. es lo más común. Ah, ya no le quito más su tiempo. No, <risa> no hay problema. ¿Estás Gracias. segura? ¿Solo esas preguntas tenía? Sí, ya no encontré más, pero <risa> creo que sí. Voy a okay. seguir repasando. Ok, sigue Gracias. repasando. Si tiene más preguntas, me avisa. Oye. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, pase buenas noches, Cristina. Bye, bye. Bye.